Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a la vibración cuántica, a la vibración cuántica del día y volvemos a un tema fascinante, que seguro que a todos nos tiene locos, 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 locos de atar y que tiene que ver con la felicidad. La felicidad, la falsa felicidad y las paradojas de la felicidad. Todo eso juntito, concentrado, una vibración que en el podcast titulado El viaje a la mente hemos trabajado un montón, hemos conversado un montón y que continúa hoy con esta falsa felicidad y las paradojas de la felicidad. Como veréis le acompaña una foto que hice hace mucho tiempo en Roma, en el Palatino, que les llevo a poner estas imágenes, esculturas así, nuevas, así, alternativas. Hay algunas graciosísimas que eran como cabezas, cuerpos sin cabezas y algunas otras cosas más de estas sexuales. Eh, la verdad es que esa última me gustó mucho. Un día os pondré la foto. Y esta también, que viene que ni, que viene que ni al pelo, porque falsa felicidad, pues a mí hay dos personas que andan hacia en el palatino, hacia una puerta que parece oscura, en unas antiguas ruinas romanas y una cabeza que hace una trompeta. Pues exactamente, vamos a ver de qué va hoy la vibración cuántica del día, la falsa felicidad y las paradojas. La paradoja de la felicidad, en pocas palabras, es que solo puedo ser feliz si no estoy allí para arruinarla. La frase buenísima. La paradoja de la felicidad, en pocas palabras, es que solo puedo ser feliz si yo no estoy allí para arruinarla. Otra forma de expresarlo es decir que no puedo ser feliz a propósito porque a propósito significa que automáticamente estoy incluyéndome en la imagen. Después de todo, si mi objetivo o propósito es ser feliz, todo se trata única y, exclusiva, y exclusivamente de mí. Del tate, de mí. Wei Wu Wei explica este punto diciendo lo siguiente. Todos los métodos requieren un hacedor. El único hacedor es el concepto del yo. Entonces, si quiero ser feliz a propósito, esa felicidad debe pertenecer al concepto del yo, que como su nombre indica es solo un concepto. Un concepto es algo que creamos con nuestras mentes. Hacer algo, algo, algo a propósito implica dos cosas fijas. El objetivo y el que espera alcanzar ese objetivo. Tanto el objetivo como quien espera alcanzar el objetivo son conceptos e imágenes fijas producidas por quién? Por la mente, por la mente pensante. La mente pensante cree firmemente que solo las imágenes fijas son reales, porque son las únicas cosas que puede entender. Sin embargo, la felicidad no es una imagen fija, un constructo de la mente, sino el flujo libre o no regulado de la vida. La mente pensante no puede crear un flujo no regulado de nada porque todo lo que crea está necesariamente regulado por sí mismo. Otra forma de expresarlo es decir que todo lo que produce la mente o es capaz de describir, entender o interactuar con es necesariamente una simulación, mientras que la felicidad misma es una no simulación, el producto genuino o cosa real. La mente pensante no puede imaginar un flujo libre, no puede simular un flujo libre. Todo lo que puede hacer es producir una serie de imágenes estáticas, con S, sin X, y tratar de alguna manera de aproximar la cosa real. Pero no hay forma de aproximarse a la felicidad. La felicidad no puede ser agarrada por la mente, no puede ser capturada en una imagen. Y por esta razón no tiene nada que ver con el pensamiento, es independiente del pensamiento. Esto yo creo que lo podemos entender. Yo por lo menos mi experiencia lo he entendido o lo he visto o lo he vivido en los viajes con la psilocibina, los, ma los macro viajes, de manera, yo diría que total, no sé qué puede haber más que eso. Mucha gente lo ha vivido también a través de la meditación. Unos a través de la meditación, otros a través de esas cosas alternativas. Otros, estoy convencido, de manera cotidiana. O en otras cosas. Algunos dicen hasta ser padres. No es que lo diga yo. En las preguntas estas que hacen en la John Hopkins acerca de la experiencia con psilocibina en el macro, 
les preguntan, hay un manual, de hecho, y habla del manual ese de preguntas, donde preguntan cómo catalogarías esta experiencia y varios de los que respondían decían una de las más importantes de mi vida y entre esas aparecía la de ser padre-madre, lo dejo abierto ahí. La felicidad no puede ser agarrada por la mente, no puede ser capturada en una imagen y por esta razón no tiene nada que ver con el pensamiento. Es independiente del pensamiento, es independiente del hacedor. La felicidad no es un constructo de la mente pensante, es lo que sucede cuando estamos libres del pensamiento, no enredados en él. Por eso, cuando nos preguntan o preguntamos o leemos, ¿qué quieres para ser feliz? No somos conscientes de eso. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? Nos explota la cabeza. No nos da. Es todo un ejercicio. La paradoja de la felicidad es que el yo quiere estar allí para disfrutar y apreciar la felicidad. Y sin embargo es precisamente el yo lo que se interpone en el camino de esa felicidad. El yo es la mosca en la pomada. En español sería la mosca cojonera. El problema en la maquinaria. El yo es la verdadera causa de nuestra expulsión infeliz del jardín del Edén. Es el yo el que quiere ser feliz. Pero el yo nunca puede ser feliz porque equivale a aferrarse o a agarrar. Y la felicidad es la antítesis de aferrarse o agarrar. La felicidad es dejar ir. Cuando el yo suelta, ya no está allí. Ya no es necesario y simplemente desaparece. Desde el punto de vista del yo... Esta es una perspectiva muy dudosa. Dejar ir constituye el riesgo supremo, la incertidumbre suprema. Desde el punto de vista del yo, renunciar a sí mismo constituye el sacrificio supremo y ese es un sacrificio que constitucionalmente no puede hacer. ¿Pero qué va a pasar conmigo si lo suelto? Pregunta. O en lugar de ansiedad, el yo podría ponerse celoso o amargado por el trato. Toda esa variedad Toda esa variedad maravillosa, toda esa maravillosa felicidad y yo no estaré allí para beneficiarme de ella. Se queja profundamente resentido, resentido y totalmente frustrado por todo el asunto. Todo el montaje parece profundamente perverso e injusto para él, para el yo, como algún tipo de truco horriblemente cruel. Entonces, si no hay un yo para disfrutar de toda esa felicidad, ningún yo para presenciarla o apreciarla, ningún yo para tomar posesión del gran premio de la felicidad, entonces, ¿quién la disfruta? ¿Quién la ve? ¿Qué utilidad tiene la felicidad si no hay nadie allí para apreciarla? Una respuesta a esta pregunta perfectamente razonable la da Chogian Trumpa en su discusión sobre la conciencia incondicionada o conciencia no autoconsciente. Cuando la energía se vuelve independiente, energía completa, comienza a mirarse y percibirse, y per, y percibirse, percibirse a sí misma. Lo que trasciende la idea ordinaria de percepción es como si caminaras porque sabes que no necesitas ningún apoyo, caminas inconscientemente. Es este tipo de energía independiente sin autoconciencia que no es en absoluto fantasía, pero luego uno nunca sabe. También podríamos responder a la pregunta diciendo que la felicidad de la que estamos hablando pertenece a el otro. Siempre pertenece a el otro, nunca a uno mismo. Y la razón de esto es que no hay uno mismo. En realidad, todo está abierto y nada está cerrado. Existe la ilusión de cerrado, en la que somos perfectamente li libres de creer si queremos. La ilusión de cerrado es un dispositivo que podemos usar para protegernos, pero en última instancia cerrado solo es cerrado porque elegimos verlo así. Por otro lado, abierto no es abierto porque elegimos que así sea. Abierto es lo que independientemente de nuestras elecciones es independiente del hacedor, independiente del querer. Abierto no tiene nada que ver con nosotros. Abierto es el otro. Es decir, abierto es aquello que no se puede asir ni señalar. Y aquí es donde está la felicidad. Nunca cambiamos, nunca llegamos a ningún lado, porque no valoramos el verdadero bienestar, sino un sustituto inferior, que es la apariencia teatral 
del bienestar. O podríamos decir también que la razón por la que nunca llegamos a ningún lado es porque valoramos la felicidad espuria sobre la real. Pero si este es el caso, ¿qué es entonces el análogo inferior del bienestar? ¿Qué es la felicidad falsa o espuria? ¿Qué tipo de cosa sería esta? Resulta que esta es una pregunta relativamente sencilla de responder. La felicidad falsa o falso bienestar o como quiera que queramos llamarlo, es la felicidad o el bienestar que pertenece a ese constructo al que Wu Wei Wu Wei llama el concepto del yo, pero no a lo que realmente somos. El concepto del yo quiere una cosa y solo una cosa. Y cuando se reduce a eso, quiere validación. Necesita ser validado todo el tiempo. La razón por la que el concepto del yo está obsesionado con la validación, ávido de validación, adicto a la validación, desesperado por la validación, es bastante directamente directa porque no existe. Naturalmente el concepto del yo no existe. Los conceptos no existen. Los conceptos no existen porque son solo conceptos. Son solo construcciones de nuestra mente, artefactos, invenciones, cosas inventadas. Los conceptos son esencialmente simplificaciones excesivas de la realidad. Las simplificaciones excesivas de la realidad no existen. Solo existe la realidad. O podríamos decir que los conceptos como los pensamientos son abstracciones y las abstracciones, en lugar de tener una existencia genuina, naturalmente solo tienen una existencia abstracta. Dado que el concepto del yo es solo una abstracción, porque es solo una simplificación excesiva de la realidad, necesita seguir demostrándose a sí mismo y a cualquiera que lo esté mirando que existe. El concepto del yo piensa que existe pero realmente no sabe que existe. Ahí es donde comienzan todos los problemas. Esencialmente, el yo construido es su propia construcción. Se ha inventado a sí mismo. Es la fabricación de su propia imaginación. El concepto del yo se afirma a sí mismo y a los demás que existe, pero esta afirmación realmente no funciona de la manera que espera. Esto se debe a que todas las afirmaciones definitivas son en última instancia paradójicas, es decir, siempre dicen dos cosas opuestas a la vez. Así, lo que ocurre con hacer una afirmación definitiva como yo existo es que al afirmar una cosa también estoy afirmando lo opuesto. Cuando hago la afirmación definida o positiva, de que yo existo, automáticamente estoy haciendo la afirmación igual y opuesta. No hay salida de esto. Tan pronto como formulo una tesis, estoy formando involuntariamente la antítesis al mismo tiempo. Si digo, por ejemplo, que Dios existe, entonces al mismo tiempo he creado la afirmación antitética, que es que Dios no existe. Al promover una posibilidad definida, invoco su complemento. Así que cuando afirmo que yo existo, Estoy creando de inmediato el espectro de mi propia no existencia personal, que es necesariamente tan posible como mi existencia. Entonces, el concepto del yo llega a existir al afirmar positivamente que sí existe, pero el problema es que al hacer esto también crea su, propio, su propia némesis, con la que luego tiene que lidiar lo mejor que puede. Tiene que lidiar con tanto la tesis como con la antítesis, Claramente el concepto de yo no puede tolerar tanto la, la tesis como la antítesis, la afirmación y la negación al mismo tiempo, por lo que lo que hace como una especie de estrategia de afrontamiento improvisada es enfocarse estrechamente en una e ignorar obstinadamente la otra. Bloquea toda conciencia de la antítesis, la reprime, niega el reverso de la moneda, Niega que la moneda tenga dos caras, niega que todas las afirmaciones definitivas sean inherentemente paradójicas. Os dejo aquí, queridos amigos, con esta vibración cuántica del día, falsa felicidad y paradojas, un yo cuántico a tope, a tope, a tope, a tope. En un ratito... Tendremos otro audio que tiene que ver con la conciencia y la comparación, donde voy a hablar de que en la conciencia no existe la comparación y que es solo en el pensamiento donde existe la comparación. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.